سلام و وقتتان به خیر و برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید امروز در خصوص آمادگی تیم ملی تکواندو افغانستان برای رقابت های المپیک 2021 ژاپن بیشتر صحبت میکنیم با زبیب الله شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو آقای شهزاد سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه سلام خدمت خودت مشال عزیز و همچنان بیرنده های عزیز شبکه جهانی آریانا نیوز سپاس شهزاد سر در مورد آمادگی تیم ملی تکواندو افغانستان در ایام قرنطین بابا در ما در یک هفته چند روز تمرین داشت ورزشکاران تکواندو افغانستان خب قسمی که در جریان هستین متاسفانه شیوه ویروس کرونا باعث شده که تمرینا در مکانهای بسته یعنی آغاز نشه از او خاطر وردشکارهای ما همه روزه تحت نظر استاد محمد بشیر ترکی با حفظ نکات بهداشتی تمرین میکنن و همچنان در هوای آزاد و وردشکارهای ما روز به روز آماده تر میشن و انشالله که امیدوار هستیم که بخیر در کسب سمی المپیک نتیجه بگیریم و را پیدا کنیم به المپیک 2020 ژاپن. بسیار خوب چه شرایطی را وضع کرده بود فدراسیون ملی و همچنان کمیته ملی المپیک و اداره ورزش افغانستان که اجازه داده بود برای ورزشکاران تا در ایام قرنطین تمرین کنند با چه شرایطی خب قسم که می فهمین استاب کردن تمرین و متوقف ساختن تمرینات ورزشی ورزشکارای ما به ضرر صد فیصدی ورزشکارای ماست از او خاطر فدراسیون تکواندو افغانستان با همکاری بسیار نزدیک کمیته ملی المپیک یعنی رضایت از وارد جلب کرد تا ورزشکارای ما با حفظ نکات بهداشتی تمرین بکنند و از او خاطر پیشتر گفتم که اگر تمرین متوقف می شد به ضرر ورزشکارای ما می بود و از او خاطر ورزشکارای ما همیشه تمرین می کنند و تمرین دارند تا نمایندگی خوب از مردم افغانستان بکنند به آنچه که در صفحه فیسبوک فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان نشر می شود بعضی روزا تمرینات طاقت فرسای را بازیکنان افغانستان در هوای آزاد انجام می دهند این تمرینات چقدر کمک می کند تا قدرت بدنی بازیکنان تیم ملی تکواندو در میادین بین المللی بالا برود قسمی که شما میفهمین به غیر از اینکه تکواندوکارای ما در فضای آزاد تمرین میکنن پیش از شیوع ویروس کرونا یک سلسله مسابقات را رهبری فدراسیون تکواندو به همکاری مربیان تیم ملی و شخصا خودم برای انداختیم که مسابقات مبارزات 2020 بود که هر هفته تکواندوکارای ما با ورزشکارای مختلف کلاپ های شهر کابل مسابقه میکردن و همو باید شد که ما میار حضور تکواندوکارای ما را در میادین مختلف یعنی بالا ببریم از لحاظ دقیقه شما میفهمین که سه راوند دو دقیقهی مسابقات تکواندو است از او خاطر ما راوند های تکواندو را به سه راوند پنج دقیقهی افزایش داده بودیم کمی باید شد تکواندوکارای ما در مسابقات مختلف به این نتایج بسیار خوب بگیرن و در کنارش دوش های هفتوار داریم که بیشتر از 20 کیلومتر می دوان و قطعا مفید است و ما را امیدوار می سازن آقای شهزاد شیوی ویروس کرونا چه تأثیرات منفی را به روی برنامه های فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان گذاشتن؟ تأثیرات منفی شمی بوده که بیشتر از 5-6 نفر نمیشه که ما در مکانهای سربسته تمرین کنیم یعنی تکواندوکارای زیاد کابل و ولایات از امکاناتی که فدراسیون تکواندو در اختیار داره نمیتونن که استفاده بکنن مجبور هستن که تمریناتشون به شکل انفرادی باشه یا به شکل باشه که شرایط حفظ الصحه بسیار جدی گرفته شوه در کنارش از مبارزه که ورزشکارای ما باید انجام میدادن یعنی ما نمیتونیم که تمرینات مبارزه را به خاطر که ورزشکاران نزدیک هم میشن به او شکل که باید باشه انجام بتیم و کلا مبارزات متوقف است و کل از از تجارب نه تنها تکواندوکارای افغانستان بلکه از تجارب و همچنان میدان دیدگی کل ورزشکارای جهان کم کرده و کم میکنه 
اما با تجربه که مربیان تکوندو افغانستان دارن و ورزشکارای افغانستان دارن ما قسم تمرینات بچه را ترتیب کردیم که بتانن از جریان تمرینات فیزیکی و همچنان لابزنی و میدزنی امو شرایط میدان به دست بیارن تا از تجربشان کم نشه ولی به هر حال نکات که باید وارد میکرد و منفی بود برای بالای روحی ورزشکارای افغانستان و همچنان کل جهان وارد کرده و اگه سترس و استراب البته یکی دو ماه پیش بیشتر وارد کرده بود خوشبختانه در این روزها از سترس و استراب ورزشکارا کاسته شده به خاطر از اینکه شما میفهمین که قبلا متاسفانه در صفات اجتماعی هم روزه از مرگ و میر زیاد از هموطنان ما اطلاع رسانی میشد اما در این 10 الی 15 روز اخیر خوشبختانه شاید هستیم که مرگ میر بسیار کم شده و ما را امیدوار می سازه که آیست آیسته ریاست محترم تربیت بدنی افغانستان و کمیته ملی المپیک افغانستان و فدراسیون تکواندو افغانستان با کمیته مبارزه با ویروس کرونا که در رست راقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری قرار داره بتانه تربیت بدنی افغانستان که حکم را بگیره مبنی بر بازگشایی اماکن ورزشی و محل تمرینات تیم های مختلف ورزشی که اگر این کار شوه و یک کمک دست ما بازتر میشه و میتونیم که کم کم مسابقات را را بندازیم اگر به سطح ملی و شهر پایتخت نباشه ادقل به سطح کلاب و به سطح تیم ملی ما میتونیم که تمرینات مشترک به شکل مبارزه هم آغاز بکنیم که امو تمرینات و نکات خوب و مثبت قدرت که وردشکارا باید به دست بیارن را کسب کنن گسترش ویروس کووید 19 یا کرونا قطعا روی بیشتر رشتهای ورزشی تاثیر و سایه منفی گذاشته حالا روی فدراسیون جهانی چه تاثیراتی داشته کدام مسابقات فدراسیون جهانی و آسیایی تکواندو لغو شده خب بیشتر از چل رویداد بین المللی که قرار بود برگزار شد و از طرف فدراسیون جهانی تکواندو در این سال پست پان شده یا اصلا بیخی کنسل شده اگر چه تمامی امکانات کشورهای میزبان که قرار بود میزبان رقابت های مختلف بین المللی باشه آماده کرده بودن اما به دلیل شویه ای ورس کلا یا کنسل شده یا لغو شده یا به طریق افتاده از کنسل شدن رقابت های مختلف اوپن از جی یک تا جی تو گرفته تا مسابقات قهرمانی کسب سهمی بازی المپیک که اول قرار بود لبنان میزبان باشه بعد از او میزبانی قرار بود به چین بره بعد از او دوباره کشور اردن میزبانی را گرفت اما اول البته چین قرار بود میزبان باشه بعد از او به لبنان رفت بعد از لبنان به اردن رفت و بازم متاسفانه به تعویق افتاد یعنی هنوزم در کلندر فدراسیون جهانی تکواندو کسب سهمی قاری آسیا در رشته تکواندو تثبیت نیست و کل تکواندو کارای ما و کل جهان منتظر است که البته مشخصا قاری آسیا منتظر است که ای تقسیم اوقات درست شوه تاریخش مشخص شوه تا ورزشکارا بدانن همو مسئولیت خودانه که در کدام تاریخ مسابقاتشان است که تمریناتشان و همچنان مربیای ما بتونن که زمان بندی تمریناتشان مشخص کنن که نظر به امون اسکیجوال و تقسیم اوقات به اوج و آمادگی برسن ولی کلا بیشتر از رویدادها بیشتر از رویدادهایی که برتون گفتم بیشتر از چل رویداد است که کنسل شده و به تعویق افتاده که مهمترین رویدادش هم کسب سهمی تکواندو در قاره آسیا است که قرار است نفرات اول و دوم در چهار وزن المپیکی در بخش مردان و چهار وزن المپیکی در بخش زنان که اوزان 58 و 68 و 80 و مثبت 80 در بخش مردان است و اوزان 49 کیلوگرم، 57 کیلوگرم، 67 کیلوگرم و مثبت 67 کیلوگرم در بخش زنان است که کلا از قاره آسیا مجموعا 16 نفر به المپیک را پیدا میکنه از کسب سهمیه و بقیه کوندوکارا که 6 نفر در رنکینگ جهانی بودن از رنکینگ جهانی را پیدا کردن مجموعا 48 نفر راه یافتن فعلا و بعضی از قاره ها هم نفراتشان که به المپیک رفتن مشخص شده به طور مثال دو نفر از قاره آمریکا مشخص است دو نفر از آفریقا مشخص شده از اقیانوسی هم یک یک نفر در هر وزن مشخص شده ولی تنها دو قاره باقی 
مونده که اسب سمی شکی قاری آفریقا ببخشید قاری اروپا یکی هم قاری آسیا که اگر خداوند بخواد فرزاد منصوری و همچنان محسن رضایی هر کدومشان که طلا یا نقره بگیرن میتونن که مستقیم به المپیک برن و همچنان سمیه غلامی و زهرا میرزایی دو نماینده اوزان 49 و 57 کیلوگرم افغانستان در بخش بانوان است که اگر طلا یا نقره آسیا را بگیرن در کسب سمی قاری آسیا میتونن به المپیک را پیدا کنند تمریناتشان ادامه داره و کلا آرزو داریم که هر چیز زودتر تکلیف کلندر و جنتری یا تقسیم اوقات فدراسیون جهانی و آسیایی مشخص شود تا تکلیف ورزشکارای افغانستان و قاری آسیا هم مشخص شود بسیار خوب خودت از محسن رضایی و سومیه غلامی یاد کردید و میلی بوش و خوب تکواندوی افغانستان که در ایران مهاجر هستند فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان چقدر وضعیت اید و میلی بوش زیر نظر داره و آیا اونا ما مادگی خود گرفتن و ما فرم ایدئال بدنی خود حفظ کردن یا نه؟ تمریناتشان در مشهد تحت نظر استاد میرزایی به پیش میبرن تا ای که بیاین به کمپ تمرینی تیم ملی دکوندو افغانستان در کابل ملحق شوند تا او زمان در کلپ در مشهد در کلپ که تحت نظر استاد میرزایی از تمرین میکنن و آمادگی خوب دارن تمرینات بسیار خوب و طاقت فرزایی را پیش میبرن سومه غلامی و محسن رضایی و همچنان زهرا میرزایی دیگه تکوندو کار افغانستان و حسین لطفی دیگه تکوندوکار افغانستان هم در هیرات و در ایران تمرین میکنن نگفته نباید بانیمی که یکی حکمت زین هم هنوز یعنی به یک نوی حریف تمرینیه اگرچی فرزاد و محسن هست اما بازم یعنی اندکترین چانس دارن تا ای که به کسب سامیه و اونا هم ایزام شون زحمت میکشن اگر رینکینگشون خوب شوه یا دستوردهشون خوب شوه چون هنوز یک سال باقی مونده به با المپیک اینا هم تمرین میکنن هم حکمت زین و هم حسین لطفی و امیدوار هستیم که آمادگی های بسیار خوب را مهاجرین افغان مقیم ایران که مشخصا در مشهد تمرین میکنن آمادگیشان بعد اعلا برسه و بتانیم که در وسط او دو تکواندوکار خوب ملی پوش ما که در ترکیب تیم مهاجرین عضویت تیم ملی را کسب کردن بتونن سهمی المپیک بگیرن و را پیدا کنن به المپیک و فدراسیون تکواندو همیشه وقت حامی تکواندوکارای عزیز ما بوده و می باشه و منتظر هستیم که تکواندوکارای ما هم تکواندوکارایی که در کابل تمرین میکنن تحت نظر استاد محمد بشیر ترکی و هم مهاجرین ما که در ایران هستند که تمرین میکنن کلشان ما را امیدوار ساختن که تاریخ سازی بکنن و بتونن بر افغانستان سهمی اولمپیک 2020 جاپان ها بگیرن که در سال آینده قرار است به خیر برگزار شود. بزار خوب نصار احمد عبدالرحیم زای میلی پوش دیگر تکواندوی افغانستان است که پس از رولای نکپا مدال اولمپیک نو جوانان, جوانان جهان در کارنامه خود داره مردم منتظر هستند که آیا نصار احمد عبدالرحیم زای هم در این مسابقات در مسابقات کسب سهمیه اشتراک میکنه یا خیلی؟ مشخصا فدراسیون تکوندو افغانستان کادر فنی و بخش فنی فدراسیون و مشخصا مربیان تیم ملی تکوندو افغانستان هر یک ماستر مین سین هاک و ماستر محمد بشیر ترکی همراه با معانیت فنی و رهبری فدراسیون و استاد اشمت رسا و سایر بزرگای استاد علیزه و دوستایی که در رأس هستند تصمیم بمی شده که چون دو تکواندو کار برتر ما که بیشترین دستاورد از مسابقات مختلف بین المللی دارن در بخش مردان و دو تکواندو کار که البته در کابل اول بین کل ملی پوش ها مسابقه کردن و در سطح کابل و افغانستان خود مطرح ساختن و به شکل انتخابی خودشان خودشان انتخاب کردن و رفتن به فاینل و قهرمان شدن در بخش بانوان فقط از طرف فدراسیون دو از این در بخش مردان و دو از این در بخش زنان مشخص شده بود که تکوندوکارا خودشان و وزنشان کم کنن و بیاین در انتخابی برای رفتن به سمی المپیک شرکت کنن که نصار عبدالرحیم زی هم چانس داشت اگر وزن خود به 68 میرسان 
اما چون وزنش از 80 کیلوگرم بالا بود و پایان کردن وزن بیشتر از 12 13 کیلو برش سخت بود و دشوار بود خودش نخواست که در مسابقات سهمیه که در سطح افغانستان برگزار شده بود اشتراک بکنه از اون خاطر در وزن 58 کیلوگرم محسن رضایی طلا گرفت و حکمت زین نقره گرفت و حریف تمرینی محسن شد و اونم ورزشکار هم چانس داره و در وزن 68 کیلوگرم فرزاد منصوری طلا گرفت و حسین لطفی نقره گرفت در سطح افغانستان در سهمیه رفتن با کسب سهمی المپیک و در دو وزن بانوان هر کس که طلا می گرفت 100 فیصد انتخاب می شد که زهرا میرزایی در 49 کیلوگرم اول شد همه حریفایش برد و سمه غلامی هم در وزن 57 کیلوگرم طلا گرفت و تا نسک سهمیه رفتن با کسب سهمی المپیک بگیره از او خاطر نصار عبدالرحیم زی با داشتن مدال ناهب قهرمانی آسیا در نو جوانان و همچنان مدال برونز المپیک جوانان که بیشتر از 206 کشور در آرژانتین اشتراک داشت می تانست اشتراک کنه ولی به دلیل وزن بیشتر که داشت و فدراسیون تصمیمش در دو وزن 58 و 68 کیلوگرم بود خدا نتانست به می کتگوری آماده و آیا رو بسازه از او خاطر از ای کتگوری باز ماند و می دورستیم در المپیک بعدی خودش آماده بسازه و ثابت بسازه مثل قبلی و مثل همیشه تا فدراسیون تکواندوی افغانستان او را هم در ترکیب تیم المپیکی بزرگ ساله هم داشته باشه مثل که در ترکیب المپیکی نوجوانان در بوینس آیرس آرژانتین داشت آقا شهزاد در اخیر چانس ما را برای کسب سهمیه المپیکی 2021 جاپان در تکواندو در چه اندازه میدونید و فکر میکنید اگر ما نتانیم کسب سهمیه کنیم کدام راه دیگر هم وجود داره که ما نماینده تکواندو داشته باشیم در مسابقات المپیک. چانس افغانستان از قاره آسیا ما گفتم میتونم بیشتر از 90 فیصد است به خاطر از اینکه البته به خاطر دیگه پم میزنم که تکواندو کارای ما رنکینگ 15 ام جهان هم بردن، کوریا را هم بردن، ایران هم بردن و به یک نوع شایسته هستند که در المپیک حضور داشته باشند. این معادلات را که ما پیش روی داریم و میبینیم و در گذشته همی فرزاد منصوری بیشتر از 5 6 مدال داره که اکثریتش طلا است نقره آسیا رو در اختیار داره محسن رضایی همچنان در 14 15 تورنمنت مختلف جهانی آسیایی و همچنان بازی های آسیایی اوپن های مختلف مدال های خوش رنگ و خوب طلا و نقره و برنز رو در کارنامه داره و کلا هم در بخش بانوان ما به او حد اندازه 90 درصد گفته نمیتونم ولی میتونیم گفته که حداقل یک درخشش خوب را در کسب سمی المپیک خواهند داشت من مطمئن هستم که اگر تا یک سال یا کمتر از یک سال که سهمی المپیک تاریخش مشخص میشه و ورزشکارای ما به خیر اشتراک میکنن دولت که تشکری میکنیم که صادقانه پول که کمیته بین المللی المپیک بره ورزشکارای تکواندو و سایر رشته ها که روان کرده بودن تقسیم کردن یک چیز می خواهیم واضح بسازم که مبلغ 1500 دلار آمریکایی که معادل حدود 100 هزار افغانی میشه بر 5 تکوندو کار فعلا تقسیم شده و بر رشته های مختلف هم به می شکل تقسیم میشه از طرف المپیک افغانستان که بر 4 بازیکن که از طرف فدراسیون تکوندو بر المپیک و المپیک جهانی به عنوان بازیکن و پارتنر مشخص شدن که فرزاد و محسن و حکمت و لطفی از با استاد محمد بشیر ترکی هر کدومشان 20 20 هزار افغانی به دست میارن که خود کمیته ملی المپیک و کمیته بین ملی المپیک همین مبلغ 100 هزار افغانی رو برایشان در نظر گرفته و در بقیه فدراسیون المپیکی که چانس رفتن به المپیک دارن تقسیم میشه و تلاش فدراسیون تکواندو افغانستان در صحبت های اخیر که با آقای پوپلزای شخصا خودم و استاد بشیر ترکی و استاد اشمت رسا و رهبری فدراسیون داشتیم در مقر کمیته ملی المپیک تلاش ها به است که برای دو بازیکن دیگه ما که هر یک سمه غلامی و زهرا میرزایی است هم یک رای به وجود بیا و پیدا شود که اونا هم یا از آدرس دولت افغانستان یا از آدرس کمیته بین ملی المپیک یا مشخصا بودجه کمیته ملی المپیک افغانستان یک مقدار پول برشان در نظر گرفته شوه و امیدوار هستیم که امکانات خوب در اختیار ورزشکارای ما قرار بگیره تا با روحی بلند تکوندوکرای ما مثل که در دو المپیک و 
یک المپیک نوجوانان در خشش داشتن و ما مجموعاً فدراسیون تکواندو سه مدال المپیک داره مدال های چهارم و پنجم هم بتونن بر افغانستان کسب کنن و اول سهمیه بگیرن بعد از رو برن به المپیک و بعد از او با شکست دادن بزرگان تکواندو جهان بتونن که تاریخ صفیه شو رقم بزنن و نام ورزش افغانستان و مردم افغانستان در سطح بیشتر از 206 یا 7 کشور که اشتراک میکنه بلند کنن و باعث کسب افتخار شون سپاس از خودت زبیولای شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو از شما هم قلبا تشکر میکنم کامگار باشین و حالا چند خبر کوتاه ورزشی تیم فوتبال لخیا گودانس در شب گلزنی عمران حیدری با نتیجه سه بر دو مغلوب لخ بوزنان شد. در این دیدار عمران حیدری مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان از ابتدا برای لخیا گودانس به میدان رفت و در دقیقه 42 موفق شد تا گل نخست تیمش را به ثمر برساند. این نخستین گل عمران حیدری در پنجمین بازی برای تیم لیگ برتری گودانس که پولند به شمار می رود. دیدار حساس میان تیم های تاتنهام و آرسنال با نتیجه دو بر یک به نفع تاتنهام به پایان رسید در این دیدار برای آرسنال الکساندر لاکازت و برای تاتنهام میزبان هم سون هیونگ مین و آلدر ویلد موفق به گلزنی شدند در دیگر بازی مهم بورنموس با نتیجه پرگل چهار بر یک مقابل لستر سیتی به پیروزی رسید هفته سی و دوم رقابت های سوریای ایتالیا با تصاوی تیم های ناپولی و میلان ادامه پیدا کرد. در این دیدار برای ناپولی میزبان لورنزو و درس مرتنز موفق به گلزنی شدند و گل های میلان هم توسط تئو ارناندز و فرانک کسیه به سمر رسید. در ادامه این بازی ها امشب انتر میلان از تورینو پذیرایی می کند. رقابت های لالیگای اسپانیا با پیروزی سیویا برابر مایوروکا ادامه پیدا کرد. در این دیدار سیویا میزبان با دو گل موفق شد که مایوروکا را شکست بدهد و جایگاه خود در رده چهارم جدول را مستحکم بسازد. آخرین بازی هفته سی و ششم لالیگا امشب میان تیم های گرانادا و رعال مادرید برگزار می شود. این بود برنامه امروز ورزش تا روز بعد خداوند نمی